ஆனா இன்றைக்கு உள்ள சூழ்நிலை நம்ம ஜமாத்துல உள்ள ஒரு வேதனைக்குரிய விஷயம் என்ன கேட்டா இரையச்சம் இல்லை என்று தெளிவான வாக்கு மூலம் தெரிகின்றது வாக்கு மூலம் நமக்கு வந்து விடுகின்றது அதற்கு பின்னாலும் நம்பி போகின்றார்கள் என்றால் இது இருக்கிறதுல தனிநபர் வழிபாட்டுல ரொம்பவும் மோசமான ஒரு வழிபாடு இன்றைக்கு என்ன நிலைமானா தெளிவான ஆதாரபூர்வமான சில விஷயங்கள் எல்லாம் கிடைத்த பிறகும் அதுல ஒரு விஷயத்தையும் நான் பதிவு செய்து கொள்கின்றேன் மதுரையில் ராம்ஜி என்று ஒருவர் இருக்கிறார் அவர் தான் ஜமாத்தில் இருந்து நீக்கப்பட்ட அந்த முன்னாள் தலைவரை விஜய் டிவியில் கொண்டு வந்து அறிமுகப்படுத்துறதுக்கெல்லாம் அவர் அடிப்படை காரணம் அவர்கிட்ட இந்த மாதிரியான ஒரு ஆடியோ வந்த உடனே பேசப்படுது அப்போ அவர்கிட்ட சொல்கிறாங்க இந்த இருபத்தெட்டு நிமிஷம் ஆடியோ வந்த உடனே நீங்கள் இதை மாதிரி ஒரு மிமிக்ரி ஒன்று பண்ணி தர வேண்டும் நான் மிமிக்ரி பண்ணலாம் சாத்தியம் இருக்கிறது என்று அவர்கிட்ட சொல்லப்படுது அப்போது அவர் சொல்கிறாரு நான் என்னான்னு பார்க்குறேன் என்று சொல்லிவிட்டு அவர் ரெண்டு படத்தை டைரக்ட்லாம் பண்ணியிருக்கிறார் மதுரையில் ராம்ஜி அவர் குடும்பமே இஸ்லாத்திற்கு வந்துருச்சு இப்போ அவரும் இவரை தூக்கி எரிந்து விட்டு இப்போ இந்த ஜமாத்தில் இன்றைக்கு உறுதியாக இருக்கிறார் தனி மனித அந்த வழிபாடை விட்டு எல்லாம் தகர்த்து எரிந்து வந்து வந்து விட்டார் இஸ்லாத்திற்கு வந்தவங்க படத்தை டைரக்ட் பண்ணவங்க அவர் விசாரிக்கிறார் இந்த சவுண்டு சந்தர்ப்ப சம்பந்தப்பட்ட ஆட்களிடத்தில் விசாரிக்கும் பொழுது அவங்க சொல்றாங்க என்ன ராம்ஜி உங்களுக்கு தெரியாதா இதெல்லாம் நடக்கக்கூடிய காரியமா மிமிக்ரி பண்றதாக இருந்தால் நாங்க இன்றைக்கு டி எம் சவுந்தரராஜனை வச்சு இன்றைக்கு பாட்டு போடலாம் டி எம் சவுந்தரராஜன் வந்தது எம் கே டி பாகவதர் அவர மாதிரி பாடணும் வந்தவர் ஆனா குரல் வித்தியாசப்பட்டு இவர் எங்கே இன்றைக்கு உயர்ந்து போயிட்டார் நாங்க நினைச்சா இன்றைக்கு டி எம் சவுந்தரராஜனை மாதிரி ஆடியோவை நாங்க இன்றைக்கு உருவாக்கலாம் நடக்கிற காரியம் இல்ல எப்படி கைரேக வித்தியாசமோ எப்படி இந்த கைரேக வித்தியாசத்தை மாதிரி தான் ஒரு மனிதனுடைய முகத்தோற்றம் வித்தியாசமோ அது போன்று குரலும் வித்தியாசம் அல்லாவுடைய படைப்பில் அதெல்லாம் வித்தியாசமானது அப்ப அதனால இது சாத்தியமே இல்லை என்று அவர் மக்கள்லாம் யாரு அவர்கிட்ட தொடர்பு கொண்டிருந்தாரோ அந்த சினிமா பட துறையில் உள்ளவங்க அவங்க தெரிவிக்கிறாங்க உங்களுக்கு தெரியாததா என்று எஸ்பி பாலசுப்ரமணியம் மாதிரி படிக்க வந்தவர் தான் மனோ ஆனா ரெண்டு பேரும் வித்தியாசப்படுறாங்க அவ அதனால வந்து கண்டிப்பாக வந்து ஒரு ஆளுடைய குரலை இன்னொரு ஆள் குரல் அப்படியே இமிடேட் எல்லாம் பண்ண முடியாது சும்மா கொஞ்ச நேரம் பேசலாம் இதை தவிர்த்து வேறு வந்து அதை சாத்தியமே கிடையாது என்று சொல்லக்கூடிய அளவுல அவர்லாம் இருக்கிறாங்க அப்ப நம்ம ஆட்கள் இந்த குரலை வச்சுக்கிட்டே தெளிவாக புரிந்து கொள்ளலாம் இதெல்லாம் இறை அச்சத்திற்கு உகந்த செயல் கிடையாது அந்த ஒண்ணு போதும் அதற்கு பின்னால் உள்ளதெல்லாம் மத்தது ஆனா நாமும் சேர்ந்து அன்றைக்கு அந்த இருபத்தி எட்டு நிமிஷம் ஆடியோவில் கேட்காமல அப்படியே இருந்துட்டோம் அதெல்லாம் இருக்காது உறுதியாக அப்படி நம்பணும் அதற்கு பின்னால் வந்த ஒரு பத்து நிமிடம் ஆடியோ இதை ஊர்ஜிதம் செய்து விட்டது உறுதிப்படுத்தி விட்டது அப்ப தக்லீது என்று இதுல வருகின்றது இதற்கு பின்னால் நாம தாண்டி போனோம் என்றால் தக்லி தான் மதுகபனுடைய தக்லீதை ஜீரணிச்சுக்கிறலாம் இந்த தக்லீத தௌகீதவாதிகள் என்று சொல்லக்கூடியவர்கள் இதற்கு பின்னாலும் நம்புகின்றார்கள் என்றால் அவர்கள் நாளைக்கு அல்லாவிடத்தில் மறுமையில் பதில் சொல்லணும் எவ்வளவு பெரிய அவமானங்களை அவமானங்களை சந்திச்சிட்டோம் எவ்வளவு பெரிய எத்தனை அதாவது தமிழகத்தினுடைய ஆலிம்களுடைய பீடத்தையே எதிர்த்து நின்றவர்கள் எவ்வளவு பெரிய சோதனை ரத்த கண்ணீர் வடிக்காத குறை அப்ப அதனால இந்த தக்கலீது ஜீரணிக்க முடியாது என்று அந்த மாதிரி எந்த இமாம்களுக்குள்ள விமர்சனத்தையும் நாம பார்க்கல உலக அறிஞர்கள் சிறைச்சாலையில் தூக்கி போடப்பட்டிருக்கின்றார்கள் அவர்கள் சித்திரவதை செய்யப்பட்டிருக்கின்றார்கள் ஆனால் எந்த ஒரு இமாமுக்கும் இவரை சம்பந்தப்பட்ட இந்த தலைவரை நாம என்ன சொல்லிக்கிட்டு இருந்தோம் தெரியுமா நவீன காலத்தினுடைய முஜத்தது முஜித்தகிது என்று சொல்லிக் கொண்டு இருந்தோம் ஆய்வாளர் ஒவ்வொரு நூற்றாண்டிலையும் ஒரு ஆய்வாளர் தோன்றுவார் அந்த மாதிரியான ரகத்துல அந்த மாதிரியான அந்தஸ்துல வச்சு பார்த்தோம் ஆனால் அந்த தரத்திற்கோ அந்த ரகத்திற்கோ இவர் தகுதி இல்லை என்பது அது தெளிவாக காட்டிவிட்டது 
அப்போ நாம் இதற்கு பின்னாலே ஒதுங்கவில்லை என்றால் அது சரியாக இருக்குமோ என்று நினைத்தால் இதை விட அவரது தக்கலீது வேறு எதுவும் இருக்க முடியாது என்பதற்காக வேண்டி இந்த நேரத்தில் இதையும் சொல்லி கொண்டு இது அவங்க நம்ம சமுதாயத்தில் உள்ள இந்த மக்கள் இந்த மது உள்ள அந்த பிடிமானத்தில் இருக்கிறாங்க அதிலிருந்து மீட்டெடுக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் அதனால் இந்த திருக்குறான் மாநாடு இன்னும் அவசியமாகின்றது இன்னும் மக்கள் இடத்துல கொண்டு போய் சேர்க்கணும் 